哈喽，朋友们，我是小黄。那这两年呢，其实开始流行美巡了。那今天也很有幸借到了第一批到福建的这个辉石三百。当然，这台只是试装车啊，它还不是正式上市的那个呃试售车，所以可能会有一些细微的差别。不知道我体验下来这些小毛病，在后续的交车的这些车里面会不会有改善？那奔达之前靠一个金吉拉打下了大半个市场啊。但是金吉拉在我心里有个小毛病，就它长得太小了。金吉拉有点像女孩子骑的车，但是这灰石就不一样，灰石整体线条变得很舒展，然后有一点侦察兵的感觉。我不知道这么说侦察兵粉丝会,会生气，但是这台车整体给人的设计感是非常好的，就你实在是外观是找不到什么特别大的槽点。哦，有一个我特别喜欢的点，一定要拍给你们看一下，这个尾灯。刚刚车店的师傅奇怪的时候，我到后面跟着，这尾灯跟宇宙飞船一样，这个外观贼漂亮。好了，废话不多说，骑起来吧。开关键是很熟悉的这套啊，前江啊、飞鹰什么东西，很多厂都在用这套背光的背背光的开关键。<笑>太久没拍视频了，嘴巴都不利索，点火听听看。排气挺好听的，装出排气。左边一根，右边一根。我今天还特地换了一身这种偏复古一点的衣服吧，来试这台车，骑起来看看，看看适不适合新手啊？一档松离合能不能走？啊，一档松离合就能走，慢慢松就能走。然后你再给它也不会脱档之类的，还不错、啊，这车的调教。然后因为有滑动离合的加持呢，所以这离合是很轻的。我基本上不怎么需要松油，它就能轻轻的挂上档，还不错啊。如果是你是一个新手，然后你觉得金吉拉有一点太小了，就是太太娘炮了，其实辉驰是很不错的一个选择。你看，进退档都很顺滑。呃，天天骑那些大车骑惯了，其实确实是需要这样一台美巡来慢慢的感受这个城市，就像我之前骑叉轨一样，骑街霸、骑双啊，上去就各种冲啊，但是骑叉轨啊，骑这种小的美巡，嗯，载上你喜欢的人，然后带一个半盔，对吧？出去喝一杯咖啡什么的，感觉还是很不错的。所以这个车我们就不要过多的去。探讨它的运动性能，我们就来讨论它是不是新手，包括它整个车给你营造的这个舒适性，这个氛围如何？那就我这样骑下来，我就觉得很不错的、啊。你看，这么低的速度挂六档，它都不会拖的，再加油它也不会怎么拖。我靠，我的 OB 四六档一百还在拖档，很离谱的。你看六档三四十两千转，油门一给，完全不拖档。在城市里，你完全可以把它当成小踏板来骑。然后不得不说到毛病啊，刚过那几个坑，你们应该能看见，减震的调教其实挺一般的，因为过就是对于这些坑洼过滤性一般，我不知道是不是触底了，就是有点硬，过坑的瞬间像钢筋一样，但是在平路上骑，小的这些坑洼是能过滤掉的，小起伏是能过滤掉的。然后还有一点我觉得比较头痛的是这个刹车，原厂配的刹车，呃，性能非常一般，你看我捏到底了，它才这样子。捏到快刹停了，一给油还是随便能用走起来，所以这车确实很适合新手。然后它本身的造型跟做工，这个做工我觉得在这个价位算是不错的啦，就是比之前那些什么香帅啊之类的。其实我对国产的美巡没有很了解，但是就我看来，刚刚在店里绕了一圈，我待会再补一些镜头，比店里那些七七八八的车做工是要好上不少。就至少是及格的，然后加上一个不错的独立设计的外观和这个这一套很易于上手的这套呃动力系统，我觉得确实新手你要新手预算不多，然后又想要一台帅帅的美巡，然后你人本身又比较大条，像我我这种一米八几的，然后我就骑个金吉拉肯定很不合适，但是这台不错、哦，我觉得真的很适合我。但是我还是不会买，因为已经有插轨了，反而再一下啊。啊，确实不错。这种车就不要骑快，就是慢慢的挂低档位，你甚至三四千转都不要超过，慢慢的就感受这个城市跟这台车。
脚踏位置很低，刚刚我要躲那个车，一下子碰到脚踏了，所以我再慢慢骑一骑吧，下个头。惯性的降档补油，我待会试试看降档不补油能不能降得下去，它后轮会爆死。看看这个滑动和调教是怎么样。